Hello, my dear students. How do you do? Fine. Facing this coronavirus pandemia, I hope so. So, open your books on page 57. 57. Abra um livro de vocês na página 57, como eu estou mostrando aqui. E vamos para o exercício 1. No exercício 1, você vai ler o balãozinho que esse aluno, em que ele está descrevendo tudo o que os colegas deles estão fazendo. E você vai ter que escrever os nomes de cada um deles com base no que eles estão fazendo. Então, vamos ler juntos o que ele está falando. These are my friends. His name is Jake. He is painting. Então, nós sabemos que o Jake is painting e nós sabemos que ele é um boy porque a frase começou com he. Então, o exercício fez um exemplo para vocês. Está aqui o Jake pintando o quadro. Vamos para o próximo, que é o que vocês farão sozinhos. Her name is Meg. She's eating. Então, nós estamos procurando a girl que está eating. Assim que vocês identificarem quem é, vocês vão escrever o nome Meg no quadradinho. Her name is Anne. She's writing. Então, olha a dica. She. Nós estamos procurando novamente a girl que está writing. Assim que vocês identificá-la, coloca o nome Anne, que eu estou mostrando aqui com o mouse, dentro do retângulo. His name is Tony. Tony geralmente é nome de menino. He's running. É, ó. He's é um boy que está running. Procura quem é esse menino e escreve o nome dele. His, uh, his name is Will. He's reading. Novamente, um boy que está reading. Procura esse boy e escreve o nome Will. And my name is Neil. I'm talking to you. Ah, é! Esse daqui é o Neil. O Neil, que está conversando com você. Muito bem. Vamos agora para o exercício 2. O exercício 2, ele é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que colocar estas palavrinhas aqui, ó, na ordem correta, para formar a frase e dizer o que as pessoas estão fazendo. Veja que o menino aqui está perguntando, what are you doing? O que vocês estão fazendo. Dica, as frases, elas sempre começam com os pronomes pessoais. I, he, she, it, we, you, they, que eu ensinei para vocês no vídeo da aula passada, seguidos do verbo to be, que é o am, o is ou o are. Lembrando que ele pode estar tá abreviado como apóstrofo s ou abreviado como re. Então, esse é o começo da frase, tá? Vem seguido por um verbo que no final tem ing, então depois desta construção você põe um verbo com ing e aí você põe no final as palavras que sobraram. Veja que eu dei uma grande dica para você fazer esses dois exercícios, hein? Então, boa sorte, qualquer dúvida me escreva nos comentários ou me procura nas nossas lives. Que seja, see you next class, guys. Bye!